Salamat po, Mr. Chair. Gusto ko lang pong linawin yung konsepto po ng CPP hinggil po sa Digmang Bayan. Makakatulong po sa atin to para itindihan kung ano yung lugar po ng peace talks. Sabi po sa turo ng CPP, yung protracted people's war nila ay mayroon pong three integral parts. Ano po yun? Base building, agrarian revolution, and arms struggle. Ngayon, doon sa usapin ng peace talks, ang gusto lang po nilang mangyari, magkaroon po ng uh, ceasefire. Ihinto muna, sandali, yung banatan. Pero yung base building nila at implementation ng programa nila hinggil sa agrarian revolution nagpapatuloy. Patutuhanan ko po, Mr. Chairman, noong 2016 hanggang 2017 na nagkaroon po ng peace negotiation ang gobyerno at ang CPP and PNDF. To be exact po, 155 days yan. Anong ginawa ng CPP? Nag-expand ng territory doon po sa area namin. We were able to build 16 committing revolutionaries sa munisipyo. Shadow government. Equivalent po ng municipal government ng uh, gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Noong mga panahon na yun, hindi pa namin naabot yung Sultan Kudarat. But noong mga panahon na yun, we were able to expand Sultan Kudarat. Halos lahat ng munisipyo. At nakapagtayo pa nga kami ng dis district level of government. Si, what, what year was this? Kailan ito? Noong 2016, 2016. Hanggang 2017 po. Minamaximize namin yung nagkaroon ng peace negotiation. 155 days yun. Kasi ngayon yung gobyerno may declaration ng suspension of military operation. And may suspension ng police operation. So napakaluwag para sa CPP and PNDF na magmaneuver. So we were able to consolidate and expand our mass base. And dyan pumapasok ngayon yung deception ng CPP using peace negotiation. Sa, sa, sa loob, tinatawanan namin yung gobyerno eh. Sinasabi namin, we are outwitting government. Kasi ngayong tingin ng gobyerno, pag sinabing peace negotiation, usapin lang po ng armed conflict. Hindi po naiintindihan ng gobyerno and, na pag sinabing... And you are stating this as a matter of personal knowledge because you were there? Yes, uh, Mr. Chairman. And, and aside sa personal knowledge po, prinsipyo talaga doktrina ng CPP yan. At yun pong nangyayari. And aside po, aside po dun sa usapin ng expansion and consolidation of mass base, ang isang usapin to, bakit kailangan tayong pumasok sa peace negotiation? Uh, I am referring to 2016-2017 na uh, peace negotiation, Mr. Chairman, para lang magkaroon ng second congress ang CPP. Kung titingnan natin yung history, kailan ba yung first congress? That was 1968. Sa loob po ng mahabang panahon, hindi nakapagsaming up ang CPP ng kanyang experience. O bakit pinupush? para magkaroon ng sikan Congress. Napaka-importante po yon para sa CPP. At pangalawa po, magkaroon ng kasunod na plenum after 1991. Kasi after 1991, wala na pong plenum, yung Committee Central eh. Nangyari lang after the sikan Congress and that was the month of December 2016 hanggang January 2017. So ibig sabihin, ginagamit lang yung usapin ng peace negotiation para isahan yung gobyerno. Yan po yung totoo, Mr. Chairman. And now, sa usapin... Before you continue, I have a question, Mr. Chairman. Kaluhin, ano? Mr. Legazbi. Sabi mo, during the time na nagkaroon ng peace talks, during the time of President Duterte, and I do remember that pag-upo niya, yan ay isa sa mga pinursu. Ano, sapagkat uh, he knows that uh, in, the, in Mindanao during that time there were uh, some uh, rebel groups that were supporting him. He knew that. So tumawag siya ng peace talks, di ba? Nabang nagpipeace talks, ang sinasabi mo ngayon at ikaw ay participant na habang nagpipeace talks, nag expand naman yung CPP on the ground doon sa mga lugar ninyo kasi bitaw ang military at saka ang police, hindi, hindi, hindi nag-operasyon. Uh, okay. Pero, ang nakapikon kay President Duterte nun, ay may mga NPA na umatake. Bakit? Ba't kayo umatake? Eh, may peace talks. Tuli, part, ano tuli ano na... Ano-ano sa kanila? That yes, Mr. President. Uh, yes, po, uh, Mr. President. Actually, part pa rin po ng directives namin na kahit mayroong peace negotiation, ay patuloy yung atake. Hindi lang sa mga tropa po ng gobyerno, armed forces o kaya PNP. And especially nga, tinitira pa ngayon mga private companies eh. Sa experience natin, we were able to burn... Kaya galing yung mga order na yun. Galing sa Komite Sentral po, mayroon pong uh, ganong uh, mandato ang Komite Sentral. Kasi ang sinasabi nga, yung, uh, say for example, yung panununo ng uh, iba't ibang properties, equipo, ng mga construction companies, transportation companies, ang sabi nga nila, 
hindi ano yan, hindi kasali sa usapin doon sa kaser kasi isang usapin ng uh, uh, nasa uh, third substantive agenda yan kasi sa political na usapin yun. Ngayon, tinatasan talaga kami ng Komite Sentral. Mayroong ipinalabas na memorandum sa amin na kahit during sa panahon ng peace negotiation ay i-implement yung batas hinggil sa revolutionary taxation. Kaya yung mga hindi nagbabayad, tinitira. Sa experience namin sa Farsot Mindanao region, we were able to burn seven buses. Anim na bus ng yellow bus at isang husky. At pagkatapos, hindi ko na nga mabilang eh, kung ilang bulldozer, ilang bako, ilang dump truck, yung sinunog ng CPP and PANDF sa panahon na nagkaroon ng peace negotiation. At mayroong pangangatake sa ilang military installations at mga PNP personnel na, nagka, na uh, ginagawa yung trabaho nila para sa usapin ng security and peace and order sa mga particular areas. Pag sinabi mong Central, uh, Central CPP, ano yun? Sila Joe Masison ba Of course, uh, of course, um, uh, Senate President, kasi si Joe Masison, siya naman ngayon yung, uh, siya pa rin naman yung chairman eh, ng, uh, ng, ng uh, Committee Central. May din, may, may, ito may question, Mr. Chairman. Nagtataas na kami si Ms. Corpi, may sagot ka rin doon sa tanong ko. Ay, dadagdagan ko lang po yung sa usapin ng peace talks kasi sinasabi nga po kanina na tuloy-tuloy po talaga yung expansion at yung pag-atake ng NPA sa panahon na may peace talks. Ang tawag po dyan na binaba na memo ng Komite Sentral hanggang sa mga larangang gerilya ay active defense na postura ng NPA. Pag sinabi po nating active defense na postura ng NPA, ibig sabihin lahat ng mga kaaway sa uri na may kasong kapital, halimbawa mga Panginoong may lupa, mga landlords, negosyante, mga contractors, ay pwedeng parusahan sa pan na kahit may ceasefire at peace talks. Pangalawa po, ay pwedeng bumira sa mga armadong pwersa ng gobyerno like PNP, AFP, uh, Marines, et, et cetera, pag pumasok sila doon sa area of responsibility kung nasa nyo NPA. Kaya ganoon pong binababoy ng CPP, NPA, NDF, yung peace talks po talaga. Kasi sa amin po, kahit yung mga target personalities, mga matataas na uh, Uh, officer ng AFP PNP na target force paro na ibinababa na po yung SO at pwede rin po namin silang berahin. Lastly po, nung mag end na po ang Peace Talks 2016-2017, ang ibinaba na pong mandato ng Komite Sentral ng CPP ay maglunsad ng iba't ibang klaseng bira na uh, magsisilbing panakot o panggunggong sa gobyerno para ituloy ulit yung peace talks. Kami po, particularly sa Cagayan Valley, nag, naghanda po kami ng bira sa isang uh, police station sa Piat, Cagayan, para po kung matigil yung peace talks, maipakita namin na itong uh, ginagawa ng NPA na tuloy-tuloy na pagre-rekruta at pag organisa ay hindi titigil doon. Kaya yun po yung pangunahing kondukta na ibinaba mula daling po ng Komite Sentral. So, ang...